I think science is always fascinating because it doesn't matter how long people have been scientists or what area of science has been researched a lot, there are always questions that you need to answer. And there are scientists all over the world who are focusing on one part of the world. And when we all come together, it's quite a nice, it's like making a jigsaw puzzle to answer the question. Hi, und willkommen zurück zur fau for u serie Heute sind wir im Department Geographie. Heute müsst ihr euch schön warm anziehen, denn es wird kalt. Heute geht es um die Gletscherforschung und wie sich der Klimawandel auf unsere Gletscher und Gebirge auswirkt. Hello! Hi! Are you free for us? Yes, absolutely. Please come in. Jenny Turton arbeitet als Postdoc an der FAU im Institut für Geografie. Sie erforscht in ihrem Projekt die Interaktion zwischen der Atmosphäre, dem Meer und dem Eis in Nordostgrönland. My project specifically is looking at the atmosphere and how certain atmospheric processes like storms or wind um, cause melting on the ice. So we're going to take a look at the map of Greenland on the wall. And here you can see the whole of Greenland. Um, and this is what the rock looks like underneath the ocean. And way up here at 79 degrees is the glacier that we're looking at. Um, and so this part here is the floating tongue. So the part that is lying on the ocean but it actually reaches up to 600 kilometers into the center of Greenland through what's called the Northeast Greenland Ice Stream. Uh, so here you can see a map of the region that I study. So the white area is all of the ice and this part here is um, the Greenland glacier that we look at called 79 North. It's quite a complicated region for um, atmospheric modeling because it's very close to the coast. So you have a lot of ocean and sea ice, but there are also some areas of exposed rocks that we look at. Als nächstes sehen wir jetzt ein Satellitenbild von unserem erforschten Gletscher in der Nahansicht. Im nördlichen Bereich des Gletschers ist ein Teil abgetrennt. Diesen Vorgang nennt man auch Kalben. Das bedeutet, dass größere Eismassen abbrechen und dann entweder im Meer landen oder sich zu einem Eisberg formen. And we ended up having two large icebergs carve off into the ocean and they were roughly the size of Manhattan in New York. So a lot of ice going into the ocean. And you can see that the ice is kind of a dirty brown color. Um, and again, that's because there's been a lot of melting, but also some dust from the, the rocks that you can see here has blown onto the glacier. So it's not just a sparkling white glacier like you might imagine. So one of the atmospheric processes that I look at over Greenland is something called an atmospheric river. And a bit like a river that you get on land, it's areas of lots of moisture in the atmosphere and it behaves a bit like a river. It kind of meanders through the atmosphere. Um, and these um, impact the Greenland ice sheets and when they hit the glacier they can cause melting and uh, precipitation. So they have kind of a two-way effect. Um, and so what we can see in this figure here is that we get a lot of melting um, on the Greenland ice sheet a few days after these things, uh, these rivers have touched the ice. And so we're trying to figure out how much of the melting is due to these atmospheric rivers. Lots of scientists go on field work to Greenland and the Antarctic to collect observations, maybe something like snow depth or uh, what the weather's like there. Ganz, ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten hier zusammen. Viele Länder haben ja auch ihre eigenen Schiffe. Die bringen ihre Leute dann in die Antarktis oder in die Arktis. When you're there, you are sometimes what's called in the field. And this means you might live in a tent for a couple of months whilst you collect some rocks or take samples. Um, but often you're stationed in small um, accommodation blocks and you're there with some other scientists. Often there's a chef, um, also engineers, electricians, plumbers. Um, it's kind of like small villages of people um, that go to the Antarctic every year. Um, but it's also very important to bring back any waste. So there are um, things in place so that the ships bring back any rubbish or any material and also human waste so that we try and keep the planet as clean as possible. Unsere nächsten beiden Wissenschaftler forschen ebenfalls in der Glaziologie, beschäftigen sich aber mit weiteren Teilen der Erde. Philipp Malz und Christian Sommer forschen beide am Forschungsgegenstand Erde, wie sie es selbst so schön genannt haben, und stellen uns nun ihr aktuelles Thema Gletscherforschung und Fernerkundung vor.
Also was wir im Wesentlichen machen, ist, dass wir Daten aus dem All von Satellitensystemen verwenden, um die dynamischen Veränderungen von Gletschern zu beobachten. Der Datensatz, den wir verwenden, stammt von einer deutschen Satellitenmission, die Radarsatelliten verwenden. Also sozusagen ein Satellit, der ein Signal aussendet und das Echo empfängt. Kann man sich ein bisschen ähnlich vorstellen wie die Navigation von einer Fledermaus. Und was, wozu wir das nutzen, ist, wir erstellen dreidimensionale Abbilder der Erdoberfläche, vergleichen die miteinander und können so sozusagen einen zeitlichen Verlauf von Gletscherveränderungen messen, also zum Beispiel wie stark ein Gletscher abschmilzt. Unser Forschungsprojekt ist ja eingebettet ähm, in ein Schwerpunktprogramm, so nennt sich das, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ähm, in dem Schwerpunktprogramm geht es darum, ähm, den Meeresspiegelanstieg zu quantifizieren. Und da sind wir in dem Bereich tätig, wo es darum geht, den Beitrag des Gletscherwandels zum Meeresspiegelanstieg eben äh, zu messen. Also das ist eigentlich der Hauptschlüssel von uns. Wir sind weniger detailliert als sozusagen Feldmessungen, die sich einzelne Gletscher anschauen. Dafür sind wir in der Lage zum Beispiel zu quantifizieren, wie stark sämtliche Gletscher eines Gebirges, zum Beispiel der Alpen, abschmelzen. Um uns besser vorstellen zu können, wie eigentlich die Arbeit von Philipp und Christian aussieht, haben wir uns eine Karte zeigen lassen. Diese Karte zeigt die Inlandeisfelder von Patagonien. Daraus lässt sich der Meeresspiegelanstieg in der letzten Zeit ablesen. Die sichtbaren Farben sind Skalierungen des Gletscherwandes. Rot bedeutet eine negative Höhenänderung, blau ist eine positive Höhenänderung und gelb, dass es keine Änderung gab. Und da gibt es Abschmelzraten, wo manche Gletscher bis über 20 Meter pro Jahr tatsächlich verlieren. Und ähm, die Dimensionen, wenn man das zusammennimmt, da sind wir dann bei etwa ja, um die minus 20 Gigatonnen pro Jahr Eismassenverlust. Also das sind über 20 Milliarden Tonnen in einem Jahr. Das ist zum Beispiel wichtig im Hinblick auf zukünftige Prognosen des Meeresspiegelanstiegs, einfach das in Zahlen fassen zu können. Und momentan ist es noch so, dass die Gebirgsgletscher, auf die wir eben schauen, noch den größeren Anteil am Meeresspiegelanstieg durch ihre Schmelze haben, als es jetzt tatsächlich die Eisschilde haben. Das wird sich über die Zeit, wenn es immer wärmer wird, umkehren. Aber momentan, das ist, mag vielleicht erstaunlich klingen, aber ist der Beitrag von Grönland und ähm, dem antarktischen Eisschild noch geringer als der von den weltweiten Gebirgsgletschern. Grund für den unterschiedlichen Anteil am Meeresspiegelanstieg ist, dass sich in den höheren Lagen das Klima schneller verändert. Sogenannte Rückkopplungssysteme sorgen dafür, wenn ein Gletscher oder ein Eisschild anfängt abzuschmelzen, er immer schneller abschmilzt. Und diese Systeme in den Eisschilden und Gletschern sind einfach unterschiedlich stark ausgeprägt. Christians und Philips Ergebnisse können dann von anderen auch dafür verwendet werden, eine Gletschermodellierung zu erstellen, um dann eine Zukunftsprognose machen zu können. Letztlich für die Modellierung der Zukunft braucht man eigentlich in den Naturwissenschaften immer Daten der Vergangenheit, die wir sozusagen liefern. Und ähm, dadurch könnten eigentlich diese beiden Wissenschaftszweige ohne einander nicht existieren. So, wir könnten ja noch ewig darüber weiterreden, aber irgendwann müssen wir ja auch zu einem Schluss kommen. Was haben wir denn alles gelernt? dass sich unsere Gletscher ständig im Wandel befinden und natürlich das Klima auch darauf einwirkt. Und somit ist die Geografie ein immer aktuelles und spannendes Thema. Aber das nächste Mal wollen wir in ein komplett anderes Department. Wo sind wir denn da unterwegs? Wir sind nächstes Mal in der Mathematik. Begleitet uns doch gerne dabei. Bis dann. <lacht>